Sau trung thu, người tiêu dùng thường bị bánh nướng, bánh dẻo được quảng cáo đại hạ giá, thu hút. Các chuyên gia khuyến cáo người mua nên lưu ý trong việc lựa chọn bánh để đảm bảo an toàn thực phẩm. Bánh trung thu có thương hiệu được cấp phép sản xuất và cơ bản là an toàn. Tuy nhiên, các loại bánh này nếu bán hạ giá, người mua cần lưu ý hạn sử dụng thế nào, được bảo quản trong điều kiện ra sao. Người tiêu dùng nên quan sát xem chúng có dấu hiệu móc hỏng hay không. Bánh trung thu cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn mới không bị hỏng khi hạn sử dụng chưa hết. Trong khi đa phần các điểm bán xả hàng đại hạ giá, bánh được phơi dưới nắng, khói bụi của xe cộ qua lại cả ngày. Liên tục trong nhiều ngày như thế, bánh không thể đảm bảo an toàn theo hạn sử dụng ghi trên bao bì. Người tiêu dùng nên cẩn trọng với những loại bánh giá rất rẻ, không có tem nhãn, nhà sản xuất. Những loại bánh đó có thể đem đến nguy cơ cao cho người sử dụng nếu chứa chất tạo màu không được phép sử dụng trong công nghệ chế biến thực phẩm. Bánh trung thu hoàn toàn có thể bảo quản trong tủ lạnh, song không nên để bánh trong tủ lạnh quá lâu. Mặc dù được bảo quản trong tủ lạnh, bánh chưa bị nấm mốc, song dinh dưỡng trong bánh sẽ bị giảm đi rất nhiều, không còn thơm ngon như bánh mới làm. Các chuyên gia khuyến cáo khi mua bánh trung thu cần mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Do điều kiện môi trường khí hậu tại Việt Nam nóng ẩm, nhiều khói bụi nên bánh dễ bị ô nhiễm, hỏng ở bên trong mà chưa thể hiện ra ngoài giỏ. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường xuất hiện các loại bánh trung thu giá rẻ, cần cảnh giác với các yếu tố độc hại có thể có như chất bảo quản, phẩm màu độc hại, hư hỏng bên trong.